السلام علیکم ویلکم ٹو خطری تھری ڈی اس چینل کی پہلے کورسز میں آپ سب کو خوش آمدید یہ جیم ویژن میٹرکس ہے اور اس کی میں کلاسز لانے والا ہوں آج سے اس کی کلاسز سٹارٹ ہیں یہ کلاس ون ہے اور اس کلاس میں میں آپ کو سکھاؤں گا بیسک فنکشنز اس سافٹ ویئر کے اندر یہ بیسکلی ایک نرو سافٹ ویئر ہے اور میں نے اپنی ایک انٹروڈکشن ٹو تھری ڈی ماڈلنگ ایک میری ویڈیو ہے لنک آپ کے یہاں ڈسکرپشن پہ ہے اسے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ٹائپس آف تھری ڈی ماڈلنگ کا پتہ چلے گا ان میں سے جو پہلی ٹائپ تھی نرو ماڈلنگ کی بیسکلی وہ یہ سافٹ ویئر ہے نرو ماڈلنگ کا نرو کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے تین چیزوں سے کرو سرفیسز اینڈ پولی سرفیسز ٹھیک ہے نا ان تیجوں ان تینوں کو بنا کے ایک پراپر تھری ڈی ماڈل بنایا جاتا ہے اور یہ سب بتانے سے پہلے میں آپ کو نیویگیٹ کرنا سکھاؤں گا اس سافٹ ویئر کے اندر سب سے پہلے آپ کا سافٹ ویئر یہاں پہ کھلا ہوا ہے اور آپ کے سامنے چار کھانے ہیں بیسکلی یہ چار کھانے ویو پورٹس کہلاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ان کو کلک کرنے کے لیے ان کے نام پہ ڈبل کلک کریں اور یہ اندر انٹر ہو جائے گا پھر سے ان پہ کلک کریں اور یہ باہر چلا جائے گا اسی طرح تھرو فنگر پہ کلک کریں بیسکلی نام دیے ہوئے تھرو فنگر لوکنگ ڈاؤن پرسپیکٹو ٹھیک ہے نا اب ان چار کھانوں کا کام کیا ہے ٹھیک ہے نا فار ایگزامپل میں آپ ایک ماڈل اپلوڈ کرتا ہوں میں آپ کو سب بتاؤں گا کہ ماڈل کس طرح کے بنتے ہیں اور اپلوڈ کس طرح ہوتے ہیں فار ایگزامپل یہ ماڈل میں نے یہاں پہ اپلوڈ کیا اب ان کو پرسپیکٹو سے میں چاروں طرف گھما کے دیکھ سکتا ہوں اب اسے گھماتے کس طرح ہیں پرسپیکٹو کے اندر ٹھیک ہے نا آپ کلک کریں انٹر ہو جائیں اور رائٹ کلک کو ہولڈ کریں اور ماؤس کو گھمائیں تو یہ آپ چاروں طرف سے آپ ان ماڈل کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو پین کرنا ہو تو شفٹ کو ہولڈ کریں رائٹ کلک کو پھر دبائیں اور یہ آپ کا پین ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اب باہر جائیں اور باقی تین جو وی پورٹ ہیں ان میں روٹیٹ نہیں ہوتا آپ صرف رائٹ کلک کریں اور یہ پین ہوتا ہے بیسکلی یہ ویو پورٹ آپ کو ہر تھری ڈی ماڈل کو ہر اینگل سے دیکھنے کے لیے کام آتے ہیں فار ایگزامپل جتنی بھی جولریز بنائی جاتی ہیں وہ اکثر لوکنگ ڈاؤن ویو پورٹ سے بنائی جاتی ہے کوئی بھی نیکلس ہو گیا یا کوئی بھی بندہ ہو گیا یا یہ پینڈنٹ ہو گیا جو میں نے اسپائڈر کا بنایا ہے ٹھیک ہے نا تو لوکنگ ڈاؤن پہ جا کے یہ بنایا جاتا ہے لوکنگ ڈاؤن بیسکلی ماڈل کا اوپری حصہ ہے اگر آپ یہ سمبل دیکھیں انگوٹھیوں کے تو آپ کو تھوڑی معلومات ملے گی کہ یہ ویو پورٹ میں کیا میں سمجھانا چاہ رہا ہوں فار ایگزامپل اگر آپ کو ماڈل کو اوپر سے دیکھنا ہو تو یہ لوکنگ ڈاؤن آپشن دیا ہوا ہے تھرو فنگر سے اگر آپ کو دیکھنا ہو یا انگوٹی کا یہ والا حصہ ماڈل کا ٹھیک ہے نا ویسے تو آپ کسی بھی اینگل پہ کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو فالو کر کے آپ بنائیں تو آپ کو کافی ہیلپ پڑے گی ٹھیک ہے نا اور سائڈ ویو جو یہ ویو پورٹ ہے وہ بیسیکلی انگوٹی کا سائڈ ویو یا اس ماڈل کا سائڈ ویو آپ اس ویو پورٹ سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ابھی آپ کو کنفیوژن لگے گا جب آپ ماڈل بنائیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ لوکنگ ڈاؤن پہ جب میں یہاں پہ ماڈل بنا رہا ہوں تو یہ تھرو فنگر پہ کس طرح نظر آئے گا سائڈ ویو پہ کس طرح نظر آئے گا اور پرسپیکٹو پہ میں اس کو کس طرح چاروں اینگل سے دیکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ چار ویو پورٹس ہو گئیں اب سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم کرف پہ جو نرو ماڈلنگ کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے ٹھیک ہے نا کروس کو یہاں پہ کلک کریں اور یہاں پہ تمام سائڈس کی کرو آ جائیں گی ٹھیک ہے نا کرو بیسکلی ایک پلرز ہوتے ہیں ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے تھری ڈی ماڈلنگ کی اسے بنانے کے بعد انہیں فل کیا جاتا ہے کمانڈ ڈال کے ٹھیک ہے نا کمانڈ ڈال کے پھر ان پہ فل کر کے ان میں پولی سرفیس بنا جاتا ہے اور تھری ڈی ماڈلنگ بن جاتی ہے ٹھیک ہے نا کمانڈ بیسکلی یہاں پہ ہر طرح کی کمانڈ ٹائپ ہوتی ہے یہاں پہ آپ ٹول کو یوز کریں ٹھیک ہے نا یا آپ کوئی بھی آپشن کو یوز کریں تو یہاں پر کمانڈ لکھی ہوئی آ جائے گی ٹھیک ہے تو کمانڈ اور یہ ٹولس ایک ہی چیز ہیں بس آپ ان کو یاد کر کے آپ یہاں پر ٹائپ کر کے کمانڈ بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ ڈائریکٹ کلک بھی کر سکتے ہیں تو بیسکلی کرو پہ آپ جب کلک کریں گے تو یہاں پہ تمام طریقے کی کروس آ جائیں گی یا آپ کا اسکوائر ہو گیا یا آپ کا سرکل ہو گیا اگر آپ کو اوول بنانا ہو انڈا تو یہ انڈا آ گیا ٹھیک ہے نا یہ کرو بیسکلی تھری ڈی ماڈل کی فاؤنڈیشن ہے 
और अब मेरा समझाने का मकसद क्या था वो आपको इन बेसिक शेप से समझ नहीं आएगा इन कर्व की कमांड में काफ़ी कमांड्स हैं लेकिन मैं इस क्लास के अंदर आपको चंद कर्व बताऊंगा जो आप अपनी पूरी लाइफ इस्तेमाल करेंगे इस सॉफ्टवेयर से थ्री मॉडल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो कर्व है वो कहलाता है इंटर्व कर्व अभी इंटर्व कर्व क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई शेप बनाना हो जुलरी का यहाँ पे व्यू पे जाएं और ये मैं आपको पिक्चर अपलोड करना सिखा रहा हूँ आप पिक्चर फ्रेम पे क्लिक करें और जहाँ पे आपने तस्वीर सेव की होगी आप उसे ओपन करें और ये आपसे ऑप्शन मांगेगा टू पॉइंट्स के अब टू पॉइंट्स को क्लिक करके सॉफ्टवेयर को बताएं कि अब तस्वीर किस एंगल पर आनी चाहिए और ये तस्वीर आ गई शेप दबाएं और ये स्टिल होके नीचे आएगी स्नैप हो के ठीक है ना अब ये शेप आपको बनाना है अब ये शेप आपका ना इस रेक्टेंगल से बनेगा ना इस स्क्वायर से बनेगा सर्कल से ठीक है ना ये शेप आप इंटर्व कर्व से बनेगा इंटर्व कर्व को आप क्लिक करें ठीक है ना इंटर्व कर्व को चलाने का तरीका ये है कि आप क्लिक करके पॉइंट्स देते जाएंगे कर्व को और ये एक शेप आपको जनरेट करता जाएगा ये क्लिक करते जाएं और तस्वीर को फॉलो करते जाएं इसे प्रैक्टिस करने में मैं आपका थोड़ा हाथ बैठेगा ठीक है ना और इंटरफ कर्व की आ, कुछ लिमिटेशंस हैं ठीक है ना जहाँ पे भी हार्ड टर्न आएगा ठीक है ना हार्ड टर्न आने के बाद आप इसे राइट क्लिक करके इस कमांड को एंड करेंगे अब ये समझने वाली बात है कि किसी भी कमांड को आप हाफ वे थ्रू चला के अगर उसे ख़त्म करके रिमेनिंग जो प्रोग्रेस आपकी हुई है आप उनको अगर सेव करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक दबाएं और ये आपकी कमांड सेव हो गई कर्व की अब ये रेड कलर में क्यों है आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन में आ रही होगी बेसिकली यहाँ पर आप कलर चूज़ कर सकते हैं तो ये मैं प्रैक्टिस के पर्पस के लिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी चेक कर रहा था और रेड पे मेरा सेलेक्टेड है आपका बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन पे सेलेक्टेड होगा और आप इसको रेड पे कर लें या किसी भी कलर पे क्लिक कर लें तब आप कोई भी कमांड यूज़ करेंगे तो वो रेड पे आएगी चाहे वो कर्व हो पोली सरफेस हो कुछ भी हो ठीक है ना तो इस तरह ये मैं मज़ीद कंटिन्यू करूँगा और यहाँ पर मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ वीडियो ये ताकि बेसिक शेप बन सके वेलकम बैक और ये हमने एक इंटर्व कर्व यूज़ करके एक हमने यहाँ पे एक बेसिक लीव का शेप बना दिया अब ऑब्जेक्ट को हाइड करना मैं आपको बताऊँगा बेसिकली आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके आप अगर जब इसे जब कोई कलर देते हैं ये ग्रे हो गया ये ब्लू हो गया तो आप उसको एक कलर आईडी देते हैं ठीक है ना ये सारी कलर आई हैं तो मैंने इन कर्व्स को रेड कलर की आई दी थी ठीक है ना अब मैं अगर इन रेड कलर को हाइड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको डिसेबल कर सकता हूँ ठीक है ना तस्वीर इसलिए हाइड हुई कि तस्वीर भी रेड है तस्वीर को भी मैंने रेड डेटा दिया हुआ है आईडी कलर ठीक है ना तो तस्वीर को हम क्लिक करके वाइट आईडी देंगे और रेड को अगर आप डिसेबल करना हो तो आप ये बटन होता है ये लॉक का और ये डिसेबल का आप इसे क्लिक करेंगे और ये आपकी कर्व हट जाएगी आगे जाके जब आप जुलिस बनाएंगे तो आप काफ़ी मुख्तलि चीज़ों की अलग अलग कलर आई देंगे ताकि आप आराम से काम कर सकें तो इसी तरह आप हाइड कर सकते हैं अपनी कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी मैश कलर आई डी दे सक दे के ठीक है ना एक नोट क्या है जो आपने कलर आई डी सेलेक्ट की हुई होगी और आप उसे बनाएंगे और आप उसको उसी वक्त हाइड करना चाहेंगे तो वो आपको एरर देगा कैन नॉट टर्न ऑफ द करंट लेयर इसका मतलब ये है कि आपने ये सेलेक्ट की हुई है रेड लेयर सेलेक्ट से मुराद आप कोई भी नई चीज़ बनाएंगे ना तो वो रेड में ही आएगी तो आपको किसी कलर की आईडी हाइड करनी हो तो मेक श्योर sure कि आप कोई और कलर चूज़ करें और इसे हाइड करें ठीक है खैर ये हमारा लीव यहाँ पर बन गया इसे मैं वाइट कलर दे इसको मैं हाइड करूँगा 
ठीक है ना वैसे तस्वीर इसलिए वाइट नहीं हुई कि एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है एक स्टील ऑब्जेक्ट है ये इस तरह के कर्व या पोली सरफेसेस नहीं है तो ये खाली सिर्फ आईडी देगा विजुअली नहीं देगा पीछे से देगा और हम इसे हाइट कर देंगे ठीक है ना अब यहाँ पे हमारे पास एक पत्ते का शेप आ गया ठीक है ना अब इसे इस कमांड से हमने यूज़ करके एक पत्ते का शेप बनाया है अब इसको हमें एक सरफेस बनाना है ठीक है ना ताकि हम इसे थ्री मॉडल बना सकें सेकेंड स्टेप इसे सरफेस बनाने का वैसे तो जॉइन करना ज़रूरी नहीं होता लेकिन मैं तमाम कर्व्स को जॉइन करता हूँ जॉइन का मकसद ये जो अलग अलग कर्व आपको नज़र आ रही हैं ये इन्हें इन्हें जॉइन कर सकते हैं सबको सेलेक्ट करें या कंट्रोल ए और टाइप करें जॉइन और ये जॉइन हो जाएगा जॉइन खेल यहाँ से भी होता है लेकिन मैं आपको ये बाद में बताऊँगा ठीक है ना जॉइन करने के बाद ये एक कर्व बन गई क्लोज कर्व ठीक है ना ये इस तरह की अगर मल्टीपल कर्व को आप ज्वाइन करें तो ये क्लोज कर्व बन जाती है ठीक है और अब इसे हमें थ्री मॉडल बनाने के लिए सेकंड स्टेप पे जाना पड़ेगा इसको सरफेस देने के लिए ठीक है ना सरफेस देने की मुख्तलिफ़ कमांड्स होती हैं कमांड्स को मैं आगे मज़ीद वीडियो बनाता जाऊँगा और आपको फेमिलियर करता जाऊँगा कि कौन कौन सी कमांड्स किस वक्त इस्तेमाल की जाती हैं फ़िलहाल फॉर द सेक ऑफ दिस टूटोरियल मैं आपको एक कमांड यूज़ करता हूँ प्लानर सर्व की प्लेनर सर्व जैसे आप टाइप करेंगे एंटर करेंगे तो आपको कोई भी क्लोज कर्व होगा उस पर वो सरफेस बिछा के एक प्रॉपर सरफेस बना देगा ठीक है ना अब ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है ठीक है ना आपके कर्व को एक सरफेस मिल गई है अब इसको आपको मज़ीद सरफेसिस देके इसे पोली सरफेसिस बनाना है अब सरफेस में और पोली सरफेसिस में ये फ़र्क होता है कि एक सिंगल पोली सरफेस को अगर हम मल्टीपल सरफेसिस दे के ज्वाइन करें जैसे हमने कर्व को ज्वाइन किया है तो वो पोली सरफेस बन जाता है और वो पोली सरफेस अगर होगी मल्टीपल सरफेस ही ज्वाइन हो के तो वो एक थ्री डी मॉडल बन जाता है तो पोली सरफेस बनाने के लिए हम यहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे एक्सट्रूड कर्व एक्सट्रूड सर्व सॉरी एक्सट्रूड सर्व को एंटर करें और ये सॉलिड की एक कमांड आ गई सॉलिड की वैसे मल्टीपल कमांड्स होती हैं लेकिन इनमें से एक कमांड है ये एक्सट्रूड कर्व और एक्सट्रूड सरफेस और ये हमने टाइप किया और ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि इस डायरेक्शन पे जाना है या इस डायरेक्शन के अंदर जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ये क्लिक कर दूंगा और आपका एक सॉलिड पत्ता तैयार है काफ़ी कॉमन सा पत्ता है कोई फैंसी नहीं है लेकिन ये समझाने के लिए आपको है कि किस तरह मैंने ये कर्व को बनाया ठीक है ना इस कर्व को एक ब्रिक दिया एक बुनियाद दी सरफेस से और उस सरफेस को मज़ीद पिलर्स दे के या मज़ीद ब्रिक्स दे के मैंने पॉली सरफेस बनाया और आपका ये थ्री मॉडल पत्ते का बन गया अब इस पत्ते को आप किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज़ करें डिफरेंट तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको तो थ्री प्रिंट निकालना हो तो निकाल सकते हैं थ्री प्रिंट वैसे तो थ्री मॉडलिंग का यहाँ पे काम ख़त्म हो गया है लेकिन अब मैं आपको बता रहा था कर्व से आप एक प्रॉपर मॉडल किस तरह बना सकते हैं अभी हमने कर्व को यूज़ करके एक प्रॉपर पत्ते का मॉडल बनाया है ठीक है ना अब इसके बाद ठीक है ना इसके बाद ऑप्शन आ जाते हैं इस क्लास के अंदर मैं बेसिक सा रखूँगा ठीक है ना मैं कोई फैंसी मॉडल अभी नहीं बना रहा अभी जितना आपको समझने की ज़रूरत थी मैं समझा रहा हूँ ठीक है ना अभी हमने कर्व इस्तेमाल करके एक बेसिक सा शेप बनाया और उसका थ्री मॉडल बनाया अब इसके नीचे जो ये ऑप्शन दिए हुए ये मज़ीद आपका वर्क फ्लो आसान बनाने के लिए दिए हुए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल डुप्लिकेट को क्लिक करें और ये आपसे पॉइंट मांगेगा कहाँ से डुप्लिकेट करना है यहाँ से क्लिक करें और ये डुप्लिकेट बनता जाएगा बनता जाएगा इसके अलावा यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन दिए हुए हैं एडिट पॉइंट्स के और एडिट पॉइंट्स क्या होता है अभी मैं आपको एडिट पॉइंट का बताऊंगा एडिट पॉइंट बेसिकली होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक शेप बना रहे हैं और ये टेढ़ा मेढ़ा बन गया ठीक है ना अब हम यहाँ से जा रहे हैं लुकिंग डाउन पे क्लिक करें कि यार यहाँ से जब मैं ट्रेस कर रहा था तो यहाँ पे शेप सही नहीं आ रहा तो इसके लिए फिर पॉइंट्स को ऑन करना पड़ता है पॉइंट्स की कमान यहाँ पर जाके कंट्रोल पॉइंट्स ऑन कर दें या पॉइंट्स ऑन पे टाइप कर दें जो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं और आप टाइप करके यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं पॉइंट्स जब आप ऑन करेंगे तो ये वही पॉइंट्स हैं जो हमने ट्रेस करते वक्त लगाए थे 
ठीक है ना तो अब इन पॉइंट्स को आप क्लिक करके आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं जैसा आपको एडजस्ट करना हो और इसी तरह आप एक ख़राब कर्व को सही कर्व कर सकते हैं अगर आप चाह रहे हो कि मुझे शॉर्टकट चाहिए और मुझे हर बार मैनुअली ना करना पड़े तो मैं आपको यहाँ पर टिप दूंगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये शेप बनाया और आपको ये शेप पसंद नहीं आ रहा ठीक है ना तो आप इसको रिब्यूल्ड कर सकते हैं रिब्यूल्ड का मकसद ये होता है कि सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से पॉइंट्स को डिवाइड करके एक प्रॉपर शेप बनाने की कोशिश करेगा आप रिब्यूल्ड के ऑप्शन को क्लिक करें और यहाँ पे अभी सात पॉइंट दिए हुए ठीक है ना अब आपके ऊपर है कि अभी आप उसको यहाँ पे सिक्स पॉइंट देंगे तो ये प्रीव्यू दे रहा है कि सिक्स पॉइंट से ये इन तमाम पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये ख़त्म कर देगा उड़ा देगा और जितने बचेंगे सिक्स पॉइंट्स उसको इक्वल 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 करके डिवाइड कर देगा फॉर एग्ज़ाम्पल इसे हमने ओके okay किया और यहाँ पे कर्व देके कंट्रोल जी दबाऊंगा इस तरह की थी और हमने सिक्स पॉइंट दिया उसको और कंप्यूटर को पे छोड़ दिया कि किस तरह डिवाइड कंप्यूटर को करना है पॉइंट्स को अगर ऑन करें तो ये इक्वल 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 करके कंप्यूटर ने अपने हिसाब से एक शेप बनाने की कोशिश की है तो ज़्यादातर आर्टिस्ट ये करते हैं कि ट्रेसिंग के दौरान जब कोई कर्व इनको लग रही होती है कि यहाँ से टेढ़ी है और यहाँ से टेढ़ी है तो वो रिब्यूल्ड करके एक शॉर्टकट तरीके से कर्व को ठीक करने की करते हैं बेसिकली आप ज़्यादा पॉइंट्स भी दे सकते हैं और आप कम पॉइंट भी दे सकते हैं ज़्यादा प्रीफर किया जाता है कम पॉइंट दे के पहले उसको मैनेज करना फिर ज़्यादा पॉइंट दे के उसको फिर एडजस्ट करना खैर ये तो अभी आपको सही मेरी बात समझ नहीं आई होगी या जब आप मॉडल्स बनाएंगे तो आपको कर कर के आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि रिब्यूल्ड का काम क्या होता है इसके अलावा मज़ीद आप ऑप्शन चेक करेंगे मिरर के मिरर बेसिकली है क्या मिरर बेसिकली है फॉर एग्ज़ाम्पल ये पत्ता हमने बनाया हुआ है ठीक है ना तो मैं फिर से थ्री डी मॉडल बना लेता हूँ ताकि थोड़ा लिखने में भी मज़ा है इसका थ्री डी मॉडल मैंने फिर से बना लिया ठीक है ना और इसको मिरर बेसिकली है क्या ठीक है ना मिरर बेसिकली डुप्लीकेट करना है ऑब्जेक्ट को मिरर एंगल से फॉर एग्ज़ाम्पल आप शीशे में देखते हैं आपका सीधा हाथ का आप हिलाते हैं लेकिन शीशे से वो आपका बाएं हाथ नज़र आ रहा होता है ठीक है ना तो मिरर हर थ्री डी सॉफ्टवेयर में या टू डी सॉफ्टवेयर को ले रहा एलुस्ट्रेटर हो गई या कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया उन सब में मिरर का ऑप्शन होता है और मिरर का ऑप्शन होता क्या है मैं आपको बताता हूँ ये पत्ता है आपके सामने इसे आपको मिरर करना है ठीक है ना अब ये सेंटर को ले ये हर चीज़ बनाई जाती है ठीक है ना अभी सेंटर से इसको हटाना पड़ेगा अभी मैं बताऊंगा कि मैंने सेंटर से इसको क्यों हटाया है ठीक है ना अब मिरर की कमांड लेंगे ना तो जवाबी साइड डुप्लीकेट करके आपको देगा ठीक है ना अब मिरर पे क्लिक किया ठीक है ना अब इस सॉफ्टवेयर का एक ऑप्शन है एक तरीका है एक कमांड नहीं काफ़ी कमांड ऐसी हैं कि वो आपको एक स्टार्ट ऑफ मिरर प्लेन बताएगा या स्टार्ट ऑफ एनीथिंग बताएगा ठीक है ना और एक शॉर्टकट तरीका जो लोग आर्टिस्ट इस सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि इस सॉफ्टवेयर का सेंटर पॉइंट है ना ये ये यूज़ करके काफ़ी चीज़ें लोग बनाते हैं और हेल्प करते हैं ठीक है ना अब बज़ाहिर आप यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्शन दे सकते हो मिरर की या यहाँ पर क्लिक दे आप डायरेक्शन दे सकते हो मिरर की लेकिन सेंटर इज़ प्रिफर्ड क्योंकि इट्स इजी टू वर्क विथ ठीक है ना तो बेसिकली अब पत्ता लिया मिरर कमांड यूज़ की अब इसका जवाबी हमें साइड चाहिए तो एक शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा सेंटर पकड़ने के लिए एक शॉर्टकट दिया हुआ है सॉफ्टवेयर ने एफ फोर जी कीबोर्ड के अंदर एफ फोर आप दबाएंगे तो कहीं पे भी आपका माउस होगा वो इस सेंटर पे आके पकड़ लेगा स्नैप कर लेगा ठीक है ना और ये ऑप्शन आपको दे रहा है कि आपको किस साइड पे आपको मिरर करना है तो आप होल्ड शिफ्ट करें और ये नाइन्टी एंगल पे या फोर्टी फाइव एंगल पे आपको स्नैप करेगा ठीक है ना आपने मिरर दबाया एफ फोर दबाया और एफ फोर पकड़ के अब ये मिरर करेगा और आप शिफ्ट दबा के इसको क्यों क्लिक कर लें कहीं पे भी क्लिक कर लें वैसे तो शिफ्ट दबा के 90 डिग्री पे प्रेफर्ड है शिफ्ट दबा के आप इसे क्लिक कर लें और ये आपका डुप्लीकेट होके जवाबी बन के आया है सामने फ़र्क नज़र आ रहा है 
अगर मैं यहाँ पे इसको खाली डुप्लीकेट करता तो ये इसी शेप में इसी एंगल में जाके ये डुप्लीकेट होता ठीक है ना लेकिन ये मिरर साइड मिरर कमांड यूज़ की और उसका जवाबी वर्जन सामने आ गया फॉर एग्ज़ाम्पल ये किस तरह यूज़ होगा फॉर एग्ज़ाम्पल ये लुकिंग डाउन पे गए और ये रोटेट की कमांड ली रोटेट की कमांड यहाँ से आती है फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिज़ाइन वाला यूँ करके पत्ता बनाया अब हम चाह रहे हैं कि इसकी अपोजिट साइड सामने आ जाए फिर से ना बनाना पड़े ठीक है ना इस मॉडल पर तो इसके लिए सॉफ्टवेयर ने मिरर ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक करें एफ फोर दबाएँ जो इसका सेंटर पॉइंट है हर कमांड का एफ फोर दबा के आप सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि कौन सा पॉइंट पकड़ना है इस कमांड को चलाने के लिए एफ फोर दबाएँ और ये आपकी मिरर कमांड एक्टिवेट हो गई है और शिफ्ट दबा के इसे क्लिक कर दें और इसी तरह आप एक डिज़ाइन वाला पैटर्न बना सकते हैं ठीक है ना ये मैं आपको सब बताऊँगा कि ये क्यों ऑटोमेटिक मूव हो रहा है ये हिस्ट्री से मूव हो रहा है और ये मैं आपको बाद में बताऊँगा ठीक है ना तो इस तरह मिरर की कमांड इस्तेमाल होती है ठीक है ना मिरर के अलावा यहाँ पे एक जॉइंट और स्प्लिट ठीक है ना यहाँ पे अगर एक फॉर एग्जांपल कोई कर्व बनाए ठीक है ना कोई रेक्टेंगल कर्व ले लो ठीक है ना अब रेक्टेंगल केप को कर्व का आप चाह रहे हो कि या इस लकीर को मैं सिर्फ रिमूव कर दूँ और है ना यहाँ पर मज़ीद कर्व को एक्सटेंड कर दो ठीक है ना तो यहाँ पे कर्व को तोड़ने की कमांड है ये ज्वाइन करने की कमांड है जो मैंने हम पहले भी इस्तेमाल की थी ठीक है ना और ये स्प्लिट की कमांड है स्प्लिट को मतलब है पॉइंट दे के कर्व को तोड़ना ठीक है ना स्प्लिट को दबाया पॉइंट को दबाया और ये दो पॉइंट दिए ठीक है ना स्प्लिट के लिए दो पॉइंट चाहिए होंगे एक कोना और दूसरा कोना दो पॉइंट दे के आपने इसे ओके okay कर लिया ठीक है ना राइट क्लिक करके इसे ओके okay करेंगे ठीक है ना कोई भी कमांड जिसमें अगर लेफ़्ट क्लिक की ज़रूरत होगी तो वो राइट क्लिक से ओके okay होगा तो हमने ये दो कोने देके इस कर्व को अलग कर दिया पहले आपने देखा था ये एक कर्व थी ठीक है ना एक क्लोज कर्व थी सॉरी और इसको तोड़ने के लिए जो स्पेसिफिक पार्ट्स आपको तोड़ना है उसके लिए स्प्लिट कमांड दी गई है स्प्लिट को दबाया ठीक है न और ये स्प्लिट दबा के ये पॉइंट को दबाया और ये पॉइंट दे दिए उनको सॉफ्टवेयर को बता दिया कि ये कौन से पॉइंट को इसको स्प्लिट करना है और ये एंटर कर दिया राइट क्लिक दबा के या एंटर दबा के ठीक है ना और इसको आप दूसरे तरीके से भी स्प्लिट कर सकते हो आप दूसरा बॉक्स लो फॉर एग्जांपल दो कर्व को मिला दो एक और कर्व बनाओ ठीक है ना अब आप चाह रहे हो कि मैं पॉइंट ना दूँ इसे यूज़ करके इसे स्प्लिट कर दो ठीक है ना तो आप जिसको आपको स्प्लिट करना है उसको क्लिक करें स्प्लिट करें और कटिंग ऑब्जेक्ट मांग रहा है ये हमारा कटिंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो आप चाहते हो इसे क्लिक किया ओके कर दिया और ये हिस्सा जो टच हो रहा था इंटरसेक्ट कर रहा था वो टूट गया ठीक है ना तो इस तरह स्प्लिट कमांड की जाती हैं सरफेस में भी स्प्लिट कमांड की जाती हैं और पोली सरफेस में भी की जाती हैं ठीक है ना तरीके खाली अलग होते हैं पोली सरफेस की कमांड अलग होती हैं वो मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा अब इसके अलावा एक्सप्लोड की कमांड ठीक है ना एक्सप्लोड की कमांड बेसिकली टोटल कर्व जो होंगी ना आपकी जो ये तमाम कर्व जॉइंट हुई हुई हैं इसे तोड़ के आपको एक एक सिंगल कर्व हाथ में दे देगी आपको ठीक है ना फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेक्टेंगल है आप इससे खाली एक्सप्लोड कर दें आप चाह रहे हो कि मुझे स्प्लिट नहीं करना एक एक पॉइंट देकर नहीं करना मुझे तमाम कर्व को तोड़ना है ठीक है ना आप एक्सप्लोड करें और ये टूट गई कर्व आपकी जो जो पॉइंट से कर्व कनेक्टेड थी वो सब स्प्लिट हो गई एक्सप्लोड के लिए आपको पॉइंट्स होना ज़रूरी है अगर पॉइंट्स नहीं होंगे तो ये स्प्लिट नहीं होगी फॉर एग्ज़ाम्पल ये सर्कल इस सर्कल का कोई कोना नहीं है तो ये एक्सप्लोड भी नहीं होगी कैन नो एक्सप्लोड एक्सप्लोड के लिए आपको कोना चाहिए होगा ठीक है ना फिर आ जाती है ट्रिम ट्रिम कमांड बेसिकली शॉर्टकट है इजी टू यूज़ है कंपेयर टू स्प्लिट ठीक है ना 
मैं ज़्यादातर ट्रिम ही इस्तेमाल करता हूँ ट्रिम का काम क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो सर्कल हमने यहाँ पे उठा लिए अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये जो हिस्सा अड़ाना है इस कर्व का ठीक है दोनों आप कर्व को सेलेक्ट करें आप ट्रिम को दबाएं और सिंपली बीच वाले जो आपको उड़ाना है उस पर क्लिक कर लें और आपको अगर ये भी उड़ाना है तो इसे भी क्लिक कर लें और इसे एंटर करने के लिए राइट क्लिक कर लें किसी भी कमांड को मैंने पहले भी ये बताया है कि कोई भी कमांड अगर आपको लेफ़्ट क्लिक की नीड है उसको चलाने के लिए तो वो राइट क्लिक से ऑन होगा राइट क्लिक इज एंटर फॉर एवरीथिंग इन द सॉफ्टवेयर ठीक है भाई भाइयों यहाँ पे ये ऑप्शंस आपके कंप्लीट हो गए इनको आप यूज़ करना और हाथ बिठा देना कर्व हो गई और है ना ये यहाँ पर टूल्स हो गए स्प्लिट वगैरह के ठीक है ना अब जो लास्ट जो इस क्लास का चैप्टर है वो मैं आपको शुरू कर रहा हूँ वो है स्नैप्स ठीक है ना इसके बाद फिर वाइंड अप करते हैं क्लास को वैसे ही काफ़ी लंबी हो गई है पहली क्लास से लेके और आप लोग शायद बोर ना हो जाए ठीक है ये क्लास आ जाती है स्नैपिंग्स की ठीक है ना स्नैप्स जो ऑप्शन है वो बेसिकली आपको हेल्प करता है कर्व्स को हैंडल करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल बाई डिफ़ॉल्ट ये दो पॉइंट ऑन हुए हुए होते हैं अब इन स्नैपिंग का मतलब क्या होता है लाइक अ मैगनेट फॉर एग्ज़ाम्पल दो कर्व ये दे हुए हैं और आपको चाहिए कि है ना आपको अब दूसरी कर्व स्टार्ट करनी हो तो आप इसको कहाँ इसको यूँ क्लिक करेंगे फिर इसको स्प्लिट करेंगे फिर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपके स्नैपिंग ऑप्शन दी हुई होती है आप चाह रहे हैं कि डायरेक्ट मैं इस कोने से स्टार्ट करूँ ठीक है ना तो ये दो ऑप्शन बाई डिफ़ॉल्ट ऑन हुए हुए होते हैं और इससे फिर स्नैपिंग ऑन हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल इन दोनों में से अभी एक स्नैपिंग है कोने पकड़ने की आपने दूसरी कर्व ली और बस आपने माउस यहाँ नज़दीक रख दिया और ये मैग्नेट की तरह स्टिक हो गया तो आपको दूसरी कर्व इस्तेमाल करनी हो तो आप ये स्नैप ऑन रहने दें और आप यहाँ पे खाली माउस ले आए ऑटोमेटिक ये मैगनेट की तरह चिपक जाएगा और आप यहाँ से दूसरी कर्व यूज़ कर सकते हैं इस तरह आप मल्टीपल कर्व को हैंडल कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये दो होते हैं और मैं प्रेफर करता हूँ कि ये दो भी आप ऑन रखें हमेशा ये मिडल पॉइंट पकड़ने के लिए और ये नियर पॉइंट पकड़ने के लिए ठीक है ना इन दो को ऑन करने के बाद मज़ीद आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे आप कोई भी कर्व को आप यहाँ से आप ऑटोमेटिक स्नैप हो जाएगा कोई भी नियर ये सिर्फ नियर होगा और ये चिपक जाएगा ये नियर का जो ऑप्शन है ठीक है ना तो आप कोई भी पॉइंट पकड़ के आप कर्व स्टार्ट कर सकते हैं बाकी इसके अलावा जो स्नैपिंग ऑप्शन है जो यूज़ होते हैं ज़्यादातर जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ देखिए मैं आपको वही बताऊँगा जो मैं ख़ुद यूज़ करता हूँ इस सॉफ्टवेयर में तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं सॉरी और आपको इन सब को अगर आप सीखने बैठोगे तो आपको मेमोराइज uh, करने में बहुत टाइम लग जाएगा ठीक है ना तो आप प्रैक्टिस कर कर के आपके माइंड में आप बिठा सकते हैं देखें प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप किसी चीज़ में बेहतर नहीं होंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया और यहाँ पे एक नया स्नैपिक ऑप्शन है सेंटर का सेंटर मेरे भाइयों किसी भी सर्कल का सेंटर पकड़ने के लिए होता है चाहे वो कर्व हो या कोई भी पोली सरफेस हो बेसिकली स्नैपिक ऑप्शन हर चीज़ में इस्तेमाल होता है सिर्फ कर्व में इस्तेमाल नहीं होता अब आप चाह रहे हो कि मुझे एक और सर्कल बनाना है यहाँ पे कर दो इसके सेंटर से ठीक है ना तो यहाँ पे स्नैपिंग ऑन कर दी सर्कल के सेंटर पकड़ने के लिए ठीक है ना और यहाँ पे कोई भी कमाल ले ली सर्कल फॉर एग्ज़ाम्पल अब माउस सिर्फ आप रखेंगे ना ये अपने कर्व के पास तो ये सेंटर पर आपको बता देगा कि सर्कल का सेंटर कहाँ है तो माउस आपने नज़दीक रखा और क्लिक किया और ये सेंटर पकड़ के आपके पास एक ट्रिगर कर देगा सर्कल बनाने की कमांड तो इस तरह आप ने एक टायर शेप का एक कर्व बनाया इस बेसिकली स्नैपिंग को यूज़ करके सर्कल का अगर अब इसे आप बंद करके अगर आप फिर से सर्कल खोलना चाहें तो फिर आपको एक्यूरेट आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ इसका सेंटर पॉइंट है या यहाँ सेंटर पॉइंट है या यहाँ सेंटर पॉइंट है आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा तो सॉफ्टवेयर ने आपके लिए आसानी पैदा की है सेंटर पकड़ने के लिए स्नैपिंग ऑप्शन तैयार किया है इसे ऑन करें अब इस सर्कल का आपको सेंटर पकड़ना हो तो माउस आप कोई भी कर्व के पास ले जाएँ और ये ऑटोमेटिक सेंटर पकड़ लेगा इसका और ये आपने स्नैपिंग यूज़ करके आपने ये तीन सर्कल्स बनाए हैं इसके अलावा आखिरी जो स्नैपिंग ऑप्शन है 
जो काम का है बेसिक बेसिकली जो बेसिक सभी काम के लेकिन मैं उनको छेड़ता नहीं हूँ आखिरी जो स्नैपिंग ऑप्शन है जो मैं आपको बताऊँगा वो है क्वार्ट्स क्वार्ट्स बेसिकली सर्कल का ही एक स्नैपिंग ऑप्शन है लेकिन क्वार्टर पकड़ने के लिए जिस तरह घड़ी के ये हाफ क्वार्टर फुल क्वार्टर होते हैं इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने सेंटर को ऑफ कर दिया अब आप चाह रहे हो कि ये जो सर्कल के अंदर कोने तो होते नहीं हैं लेकिन फिर भी हमको इस साइड से पकड़ना हो या इस साइड से पकड़ना हो तो हम किस तरह पकड़ेंगे तो उसके लिए क्वार्ट्स की स्नैपिंग यूज़ की जाती है कार्ड्स को क्लिक किया आपने यहाँ दे कोई भी कर्व यूज़ की तो आप अब जाएंगे तो आप ये देखें क्वाड पकड़ रहा है आपको अगर यहाँ से कर्व स्टार्ट करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं आपको अगर सर्कल का ये कोना पकड़ना हो तो आप ये कोना पकड़ के आप कर सकते हैं मतलब समझाने का मकसद ये है कि स्नैपिंग हेल्प करती है आपको कर्व बिल्ड करने में आपको कर्व को हैंडल करने में और स्नैपिंग से आप घंटों की मैनिपलेशन से बच सकते हैं और आप एक आसान तरीके से आप कर्व बना सकते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने क्वाड यूज़ करके ये सर्कल के जो चार पॉइंट्स होते हैं उनको स्नैप करके यहाँ से मैंने ये कर्व बनाई है ठीक है ना तो स्नैपिंग का मोस्टली ऑप्शन यही होता है ठीक है ना और इसके अलावा दूसरे यहाँ पर स्नैपिंग ऑप्शन है परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन इन सब को मैं यूज़ नहीं करता इंटरसेक्शन बेसिकली दो क्लोज सरफेस का इंटरसेक्शन है यहाँ पे दो कर्व होंगी आपने इंटरसेक्ट क्लिक किया कोई भी कर्व यूज़ करें और इसका ये इंटरसेक्ट पकड़ रही है ठीक है ना मैंने तो अपने तीन सालों के अंदर कभी भी ये वाली स्नैपिंग यूज़ नहीं की लेकिन अगर आपको काम आ सकती है तो आप ज़रूर यूज़ करें इसके अलावा जो आखिरी स्नैपिंग पॉइंट है जो काम का है जो मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे वो है ग्राफ ठीक है ना इसके अलावा ग्राफ जो है ऑप्शन है मेरे दोस्तों ग्राफ जो आपका ये सामने आपका ग्रिड नज़र आ रहा है इसको स्नैप करेगा फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कर्व उठाई रेक्टेंगल की ठीक है ना आपने ये ग्रिड का स्नैप ऑन किया अब आप देखें कि अभी ये ग्रिड पे स्नैप कर रहा है ग्रिड के एक मिड को स्नैप कर रहा है और ग्रिड के कोनों को स्नैप कर रहा है तो इसी तरह आप ग्रिड पे भी स्नैप करके आप ये एक्यूरेटेड स्क्वायर से आप एक प्रॉपर शेप बना सकते हैं वैसे तो ये कभी भी मैं यूज़ नहीं करता कोई मॉडल यूज़ करने के लिए हाँ इमेज के लिए मैं ज़रूर इसे यूज़ करता हूँ इमेज अपलोड करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने इमेज अपलोड की ग्रिड को ऑन किया और ग्रिड का ये कोना पकड़ के लास्ट कोने पे लेके आया और इसी तरह ग्रिड जितनी पूरी तस्वीर आ जाएगी तो ये मोस्टली मैंने आज तक ये सिर्फ तस्वीरों के लिए यूज़ किया है ये ग्रिड का स्नैपिंग इसके अलावा तो मैंने कोई ख़ास यूज़ नहीं किया है मोस्टली कर्व के अंदर आप को इंटरफ कर्फ का इस्तेमाल होगा ज़्यादातर जुली बनाने के लिए आपका सर्कल का इस्तेमाल होगा इसके अलावा इंटरमीडिएट कुछ कर्व हैं जैसे आर्क डायरेक्शन लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा वो मैं आपको जब सरफेस बनाऊंगा एक सॉलिड मॉडल बनाऊंगा तो ये उसके लिए काम आती है ठीक है ना इसके साथ साथ मैं क्लास को वाइंड अप करूंगा ठीक है ना बेसिक से इंटरमीडिएट से जो ऑप्शन इस क्लास में मुझे आपको बताने दें वो मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है न दूसरी क्लासेस का आप वेट करें मैं हफ्ते हफ्ते में दो या तीन क्लासेस अपलोड करूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस करने का भी मौका मिले ठीक है ना आप लोगों के लिए एक्सरसाइज मैंने ढूंढी है ठीक है ना आपको जब तक मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूं आप लोग के लिए एक्सरसाइज है कि आप कोई भी तस्वीर इंटरनेट से उठाएं फॉर एग्ज़ाम्पल ये लीव ठीक है न और इस पर आप है ना इंटफ कर्व यूज़ करके एक बेसिक सा शेप बनाए क्योंकि इंटरव का एक ऐसी कमांड नहीं है कि आप एक दिन यूज़ करके आप इस पर परफेक्ट हो सकते हैं शुरू शुरू में तो आप को काफ़ी प्रॉब्लम होंगी एक प्रॉपर शेप बनाने में तो मैं इनक्रेज करता हूँ कि आप इंटरव कर्व लें और प्रैक्टिस करके एक बेसिक से शेप बनाएं ठीक है ना बेसिक से जब शेप बना के आप मुझे रिज़ल्ट दिखाएँ मेरे यूट्यूब पर तस्वीर अपलोड करके या मेरा इंस्टाग्राम पे आप लोग 
पोस्ट कर सकते हैं मुझे ईमेल कर सकते हैं ठीक है ना आप कोई बेसिक शेप बना के मुझे दिखाएं और मैं फिर जज करूंगा कि आपको क्या सही करने की ज़रूरत है मैं आपको गाइड करूंगा कि आप मोस्टली बेहतर कैसे बना सकते हैं अपनी इंटरफ कर्व की प्रैक्टिस को मोस्ट बेहतर कैसे बना सकते हैं तो ये आपकी एक्सरसाइज है कि आप तस्वीरें यूज़ करें और कोई भी बेसिक शेप बना के अगर मुझे दिखा सकते हैं तो दिखाएं ना भी दिखाएं भी तो कोई मसला नहीं है चलिए मैं इस क्लास को वाइंड अप करता हूं ये लेयर्स का ऑप्शन जो है मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा इस लेयर्स को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थ्री मॉडलिंग बहुत ही काम का स्किल है आप सीखें आपके बहुत काम आ सकता है आपकी अपनी ज़िंदगी के अंदर चलिए अल्लाह हाफिज़ अगली क्लास में मिलते हैं गुड बाय